हेलो डियर ऑल एन डी एस्पिरेंस वेलकम बैक टू एस एस बी क्रैक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन इन टॉप थ्री हंड्रेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेक्चर सीरीज एंड मिसिज लक्ष्मी योर मैथ्स मेंटर और आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल जोमेट्री थ्री डी हमें आशा है आप हमारे हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो और आपकी एन डी की तैयारी अच्छे से चल रही है सो so, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप घर बैठे बैठे एन की तैयारी करना चाहोगे तो हमारा एन कोर्स बंडल है जिसको आप बाय कर सकते हो और एक्सपर्ट्स की हेल्प आपको मिलेगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज तो आपको विजिट करना है हमारे वेब पेज को डब्ल्यू एंड यूज करना है वॉरियर टेन कोड जो कि डिस्काउंट कोड है और आपको देगा टेन ऑफ ऑन परचेस तो आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि है एनालिटिकल ज्योमेट्री थ्री डी पे इन दिस क्वेश्चन वी आस्ट वॉट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड द प्लेन इज पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑल्सो सो देर इज अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एज वेल एज द पॉइंट तो सबसे पहली बात जब आपको हिंट पता है कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक्स एक्सेस से पास करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है सिंपल सी बात है उसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए के फॉर्म में व्हेन व्हेन प्लेन पासेस थ्रू एक्स एक्सेस ओके सो व्हेन प्लेन पासेस थ्रू एक्स एक्सेस तो उसकी इक्वेशन होनी चाहिए श्योरली एक्स इक्वल टू ए फॉर्म में बट यहाँ पे दिया गया है कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इट ऑल्सो पास थ्रू वन कॉमा टू कॉमा थ्री जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वन मतलब एक्स इक्वल टू वन रहेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि क्लियरली सेटिस्फाई करेगी दोनों कंडीशन दैट इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सेस एज वेल एज सेटिस्फाइड बाई द पॉइंट राइट तो हेंस इसका ऑप्शन सिंपल होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी तो मैं इंपॉर्टेंटली आपको बताऊंगी कुछ स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको पता होने चाहिए प्लेन के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं इससे पहले भी मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि प्लेन के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पता हो दैट इज इक्वेशंस ऑफ प्लेन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस अगर आप हमारा इंडिया कोर्स बंडल बाय करते हो तो मैथमेटिक्स कोर्स में प्लेन के टॉपिक में हर एक का वो कंडीशन बेस एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा और आप आसानी से ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हो ऐसे सवाल लेंदी वे में सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जस्ट पॉइंट को फॉलो अप करना है जो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑल राइट सो लेट्स लुक इनटू टू दी अनादर क्वेश्चन द इक्वेशन बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रेप्रेजेंट ए प्लेन पैरल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग देखिए फिर से एक इक्वेशन दिया गया है जो है बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी ये इक्वेशन रेप्रेजेंट कर रहा है ऑलरेडी अ प्लेन बट ये किसको पैरल होगा एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जेड एक्सिस को ये जानने के लिए आपको कैसे समझ में आएगा कि ये ये एक्स एक्सिस को पैरल है ये वाई एक्सिस को जब आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होगी क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जब एक लाइन एक प्लेन पे लाइ करती है मतलब ये कंडीशन हो जाती है लाइन कंडीशन जो हम ऑल्सो एज्यूम करते हैं पैरेलल कंडीशन ठीक है इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें क्या था कि जो एक्स एक्सिस है वो लाइ करेगी प्लेन में तो उसके लिए उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए एक्स इक्वल टू वन फॉर्म में राइट right? तो ये इनडायरेक्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है जो फिर से वही कंसेप्ट पे आके रुक रहा है कि प्लेन पैरल टू विच एक्सेस डिटरमाइन करना है तो जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को गौर से देखते हो तो उसमें आप देख रहे हो कि x इक्वल टू जीरो है राइट right? मतलब ये साबित होता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये कंफर्म पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए ठीक है तो ये मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ कि a है अभी वेरिफिकेशन बता रही हूँ अलग तरीके से तो अगर आप गौर करते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन से आप डिरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन लिख सकते हो राइट right? तो जो नॉर्मल रहेगा उसका डी आर एस क्या रहेगा सो so, नॉर्मल का जो डी आर एस रहेगा वो है एज पर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स एक्सिस का कोफिशन जीरो है कॉमा वाई का बी है जेड का सी है तो जीरो बी सी डी आर एस ऑफ 
नॉर्मल कहलाएगा और नॉर्मल क्या रहता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन डी आर एस आर जीरो कॉमा बी कॉमा सी राइट तो हमें पता है डी आर एस ऑफ नॉर्मल अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्स एक्सिस को अगर पैरल है प्लेन तो नॉर्मल में साबित करूंगी कि ये एक्स एक्सिस को क्या है परपेंडिकुलर है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस के डी आर एस सो वॉट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस यू नो वन जीरो जीरो अभी इसका डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा डीआरएस का जो डॉट प्रोडक्ट है वन इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू बी प्लस जीरो इंटू सी जीरो आ रहा है मतलब क्या हो गया ये जो नॉर्मल है नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर ये एक्स एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है मतलब ये बात साबित हो गई कि ये जो एक्स एक्सिस है ये पैरल टू द गिवेन प्लेन है और इन अदर वर्ड्स प्लेन इज पैरल टू दी एक्स एक्सिस सो ऑप्शन क्या रहना चाहिए इसलिए ऑप्शन ए समझ में आ रही है बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस टेन जेड प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो इज यूनिटी स्पीयर का इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन में और बताया कि रेडियस क्या है यूनिटी यूनिटी मतलब One. So we have given in the question radius r is equals to one for the sphere. Equation of the sphere लिख लेते हैं समझने के लिए ये दी है x square plus y square plus z square minus six x minus eight y plus ten z plus lambda equal to zero. आपको sphere related दो important बातें पता करनी है वो है center and radius के formula. तो हमने हमारे लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं जनरल सर्कल के लिए एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉरी नॉट सर्कल स्पीयर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डी शेप ओके सो स्पीयर के स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म के सेंटर और रेडियस के फॉर्मूले क्या होते हैं ठीक है तो जनरल सर्कल ये जो इक्वेशन ऑफ स्पीयर दिया है ये पता है ये है जनरल स्पीयर का इक्वेशन राइट right? तो जनरल स्पीयर का इक्वेशन में आपको रिकॉल कर दू ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो जिसके लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी तो ये है फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ स्पीयर अभी रेडियस ऑफ स्पीयर दी गई है यूनिटी और पूछा है लैमड़ा और लैमड़ा आ रहा है हमें कहाँ पे वैल्यू ऑफ सी में तो मतलब हम सिंपल ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे राइट right? तो रेडियस आर इक्वल टू वन है जो कि रहेगी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को कैसे सब करोगे देखो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर को कंपेयर करना होता है गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर से तो माइनस सिक्स की जगह किसने ली है टू की है राइट माइनस एट की जगह किसकी है टू की और टेन की जगह किसकी है टू की और सी की वैल्यू क्या है लैमड़ा तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटिंग करना तो हमेशा हमें रेडियस है तो सेंटर को पता करने के लिए पहले स्टैंडर्ड जो मतलब हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर जो हमें पता है वो नोटेशन को गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर से कंपेयर करने से हमें जी एफ एच और सी के वैल्यूज मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए राइट तो हमने कंपेयर कर लिया तो हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए वैल्यूज देखिएगा माइनस सिक्स जब हम बोल रहे कि टू जी तो जी की वैल्यू क्या आएगी राइट लेट्स कैलकुलेट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू जी जो जी देगा माइनस थ्री राइट और एफ की वैल्यू क्या आएगी माइनस एट इक्वल टू 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 एफ मतलब एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस फाइव और सी की वैल्यू है लैमड़ा तो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेते हैं जी की वैल्यू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैमड़ा अभी आर इक्वल टू वन है तो स्क्वेरिंग कर लेते हैं सो दैट वी कैन एलिमिनेट द रूट राइट तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस लैमड़ा जो कि है फिफ्टी माइनस लैमड़ा मतलब लैमड़ा की वैल्यू क्या मिलेगी फिफ्टी माइनस वन जो देगी फोर्टी नाइन और वो है ऑप्शन नंबर ए ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं What acute angle between the planes? 
इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू डिटरमाइन एक्यूट एंगल बिटवीन देम जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पता ये रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला राइट right? जो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है डी के फॉर्म में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू अंडर द रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर तो ये जो फॉर्मूला है डी के बेस है यहाँ पे आप जान लीजिए ये जो प्लेन पी रहेगा फर्स्ट प्लेन उसका डी है ए वन बी वन सी वन नोटेशन में और जो सेकेंड प्लेन रहेगा उसका डी है ए टू बी टू सी टू ठीक है तो ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला जो कि रिजेंबल करता है एंगल बिटवीन टू लाइन से इन थ्री डी राइट तो ये फॉर्मूले में हमें सब्सिट्यूट करने हैं डी आर एस जो कि आपको मिलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन से तो पहला जो इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थ्री यहाँ पे आपको डी आर एस मिल रहा है वन वन टू जो कि रहता है कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड सिंपल और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू इलेवन इसके लिए डी आर एस है माइनस टू वन माइनस वन राइट तो हमें अभी एंगल डिटरमाइन करना है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू नोमेरेटर क्या होगा डॉट प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लीकेशन ए वन विथ ए टू प्लस बी वन विथ बी टू प्लस सी वन विथ सी टू तो ए वन मल्टीप्लाई कर लेंगे ए टू से बी वन बी टू से सी वन सी टू से तो नोमेरेटर में लिख दूंगी यहाँ पे जो आएगा वन इंटू माइनस टू दैट इज माइनस टू राइट ओके माइनस टू इन द नोमेरेटर प्लस वन देन टू इंटू माइनस वन अगेन माइनस टू डिवाइडेड बाई वॉट यू गेट अंडर द रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर जो कि होगा रूट सिक्स सिमिलरली टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वो भी है रूट सिक्स तो नोमेरेटर हो गया डिनोमिनेटर हो गया नोमेरेटर का कैलकुलेशन कर लो माइनस फोर प्लस वन क्या देगा माइनस थ्री अपॉन डिनोमिनेटर सिक्स दे रहा है मतलब ये है मॉडुलस ऑफ माइनस हाफ जो कि हो जाएगा प्लस हाफ ओनली बिकॉज एब्सोलूट वैल्यू ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव ओनली तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ थीटा क्या होना चाहिए ताकि कोसाइन की वैल्यू हाफ हो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से तो कोसाइन थीटा जो है हाफ होता है एट सिक्सटी डिग्री पे राइट सो कॉस सिक्सटी डिग्री इज हाफ सो दिस इज इम्प्लाइंग दैट थीटा इज सिक्सटी डिग्री जिसको हम रेडियन मेजर में एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा फाइव बाई थ्री तो इसका ऑप्शन रहेगा डी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन डिटरमाइन बाई द प्लेन्स और प्लेन्स के इक्वेशन हमें पता है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है अंडरस्टैंड कीजिएगा दो प्लेन क्या कर रहे हैं डिटरमाइन कर रहे हैं एक लाइन को जब ऐसी बात होती है ये मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना ये रहेगा दो प्लेन का इंटरसेक्शन और आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा फैमिली ऑफ लाइन्स राइट फैमिली ऑफ प्लेन होता है जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते दे इंटरसेक्ट एट लाइन ठीक है तो यहाँ पे एक बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए ये सम जो है जो कि बोल रहा है कि डी पता करो लाइन के जो कि दो प्लेन से डिटरमाइन हो रहा है तो दो प्लेन से डिटरमाइन हो रहा है तो यस ये फैमिली ऑफ प्लेन के कंसेप्ट है और दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं लाइन पे राइट तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दू उसका ये रहेगा पी वन प्लस लैमरा टाइम पी टू इक्वल टू जीरो ये पी वन लेना है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन जो कि दिया है क्वेश्चन में और पी टू लेना है इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन जो कि क्वेश्चन में दिया है तो जैसे ही आपको ये लैमड़ा पता चल जाता है इससे आपको आसान हो जाता है कि वो लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले या तो उसकी डी आर एस या तो उसकी इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे हमें सिर्फ डी आर एस की बात करनी है जो कि हम आधा सवाल का आंसर हम लोग मतलब ऑप्शन बेस से जाएंगे कैसे सबसे पहले लिख लेते हैं पी वन प्लस लैमरा टाइम्स पी टू इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन सेटिस्फाइड बाई दी टू प्लेन्स वेन दे आर इंटरसेक्टिंग एट द लाइन ओके तो अभी हमारे पास है इक्वेशन लिखना तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस टू जेड राइट और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे यू नो सी हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन को लेना होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो फॉर्म में जब हम लोग इसमें पी वन और पी टू सब्सिट्यूट कर रहे तो यहाँ पे जो d है कॉन्स्टेंट वन राइट साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना तो ये होगा माइनस वन प्लस लैमरा टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो 
और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको लैमडा को तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में और इसके बाद आप कंबाइन करोगे एक्स के टर्म वाई के टर्म जेड के टर्म और कॉन्स्टेंट को राइट right? तो उससे आपको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी जो रहेगी x इंटू वन प्लस लैमडा राइट और जो देगी y इंटू लैमडा माइनस वन और जो थर्ड टर्म रहेगी z इंटू टू माइनस लैमडा और फोर्थ टर्म कांस्टेंट रहेगी जो कि माइनस थ्री लैमडा माइनस वन है इक्वेटेड टू जीरो राइट और अभी हमें देखना है डी आर एस ऑफ नॉर्मल डी आर एस ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा राइट right, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन है तो डी आर एस ऑफ नॉर्मल इससे आपको दिख रहा है वन प्लस लैमड़ा लैमड़ा माइनस वन कॉमा टू माइनस लैमड़ा राइट तो ये जो डी आर एस है ये डी आर एस लाइन के डी आर एस के साथ का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या देना चाहिए जीरो देना चाहिए क्यों क्योंकि ये जो लाइन है वो डिटरमाइन है गिव टू प्लेन से राइट right? तो जो नॉर्मल जो प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है ऑब्वियसली ये जो डिटरमाइन लाइन है दो प्लेन की इसको भी क्या रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा तो हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के राइट right? तो यहाँ पे आप क्या करोगे एक ऑप्शन उठाओ और वो ऑप्शन के पॉइंट्स को डॉट प्रोडक्ट ले लो ये कॉम्पोनेंट्स के साथ अगर जीरो दे रहा है मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब नॉर्मल जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है वो लाइन को परपेंडिकुलर हो गया मतलब ये लाइन है जो कि डिटरमाइन हो रही है दो प्लेन से समझ में आ रही है बात तो आप ऑप्शन ए चूज कर लीजिएगा सबसे पहले और देख लीजिएगा माइनस वन इंटू वन प्लस लैमड़ा प्लस थ्री इंटू लैमड़ा माइनस वन प्लस टू इंटू टू माइनस लैमड़ा इक्वल टू जीरो देगा ये आप चेक कर सकते हो और ये एक ही पहला पॉइंट है जो इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ जीरो देगा दूसरे पॉइंट नहीं देंगे मतलब ये पॉइंट डी नहीं कहलाएंगे लाइन के तो इसका करेक्ट आंसर हेंस क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है माइनस वन थ्री टू समझ में आ रहा है तो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को टाइमली रिकॉल करके कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करने होते हैं ये एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो कभी जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है जब आप पढ़ाई करोगे तब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट करना और वो पॉइंट्स को ही यूज करना सॉल्विंग करते वक्त क्योंकि लेंदी सोल्यूशन है बट आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है राइट right? तो आपको हेंस सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे सभी जानकारी लेक्चर्स को आप समझने के लिए राइट मैथमेटिक्स इंग्लिश और जीके के लेक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं सो डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड डू गो थ्रू ईच एंड एवरी लेक्चर प्रोवाइडेड टू यू फॉर योर अपकमिंग एन डी ए ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम राइट एंड डू विजिट आर इंस्टाग्राम पेज इफ यू रिक्वायर एनी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन विजिट आवर वेब पेज टू गेट इट नो अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट कोर्सेज दैट इज डिफेंस एग्जाम रिटर्न एग्जाम बेस्ड कोर्सेज लॉन्च बाई आर एस एस बी क्रैक एग्जाम्स सो ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड स्टेट यून टू एस एस बी क्रैक एग्जाम्स